Dan Cool Showbiz, Lê Dương Bảo Lâm gọi cả showbiz thất dạy canh me iPhone 14, nhiệt tình tâm sự đến mức cả mồ hôi, tỏ rõ thái độ hơn thua khi từ chối mời Isaac. Tôi và Isaac chia tay rồi. <cười> comment hô hô dùm đi, comment hô hô dùm đi. Lê Dương Bảo Lâm được khán giả biết đến với biệt danh Thánh Livestream. Dù là trên mạng xã hội hay xuất hiện trên truyền hình, nam diễn viên vẫn khiến khán giả không thể nhìn cười vì những phát ngôn hành động hài hước. Ngay trước thềm siêu sale 6 tháng 6, Lê Dương Bảo Lâm đã trượt sẵn để canh me loạt giải thưởng hấp dẫn trong chương trình Shopee ngày đôi, trúng iPhone mới, có đến 66 chiếc iPhone 14. Với phần quà không thể chối từ, Lê Dương Bảo Lâm đã xéo cả showbiz lẫn gia đình, thất canh và săn iPhone 14 từ sự kiện này. Từ khả như, Thu Trang cho đến vợ Quỳnh Quỳnh, lần lượt được nam diễn viên hài gọi dậy để săn xe cùng mình. Tuy nhiên, anh vẫn cho thấy mình cực kỳ hân thua khi từ chối gọi điện cho Isaac dù được yêu cầu khiến không ít người xem phải bật cười. Không chỉ vậy, nam nghệ sĩ cũng tràn đầy năng lượng giao lưu cùng với khán giả, giới thiệu các sản phẩm chính hãng được giảm giá, cũng như dành tặng nhiều phô trợ ưu đãi cho người xem livestream. Có lẽ vì nhiệt tình, nên Lê Dương Bảo Lâm cũng mất một hồi hộp trong buổi livestream này. Trước khi có cuộc sống giàu sang thì Lê Dương Bảo Lâm từng có một quá khứ cơ cực khi phải bươn chải nhiều nghề để mưu sinh. Từ sau khi kết hôn, anh cùng bà xã Quỳnh Quỳnh cùng nhau xây dựng sự nghiệp và nhờ được khán giả yêu thương nên nam diễn viên ngày càng đắt xô. Trước đây, Lee Minh Ho Đồng Nai bắt đầu với công việc tập tành múa lửa tại cái rạp xiết hai cánh lô tô với thù lao ít ỏi 300 ngày một ngày. Nhưng anh vẫn miệt mài cố gắng và nỗ lực trao dồi. Sau này, nhờ ông trời thương xót nên anh bén duyên với sân khấu hài và được khán giả ủng hộ. Giờ đây, sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, Lê Dương Bảo Lâm cuối cùng cũng gặt hái được trang ngọt xứng đáng với công sức của mình. Anh là một trong những sao việc sở hữu lượng fan cực kỳ đông đảo khi liên tục phủ sóng các chương trình game show, sóng truyền hình. Lê Dương Bảo Lâm sở hữu khối tài sản cực kỳ đáng nể. Ngoài hoạt động nghệ thuật, anh và bà xã Quỳnh Quỳnh còn phát triển thêm công việc kinh doanh online, kiếm được nguồn thu nhập khủng, dư sức chăm lo cho cuộc sống gia đình và ba nhóc tỳ trong tuổi ăn tuổi lớn. Nam diễn viên cho biết rằng, Kinh tế gia đình tôi nay đã ổn định, Lâm đã đi qua thời phải cực khổ bươn chải buôn bán đủ thứ để kiếm tiền nuôi đam mê. Giờ đây, tôi đã có thể toàn tâm toàn ý tập trung làm nghệ thuật. Trong một cuộc trò chuyện ở hậu trường, Lê Dương Bảo Lâm bị đàn chị thân thiết khả như vạch mặt về độ giàu có khi ở trong căn biệt thự 9 tỷ, mua xe 4,5 tỷ, mà chỉ dám đi chiếc xe có giá từ 300 đến 400 triệu thôi vì sợ bị pha chạm. Đất đai nhiều lắm, nữ diễn viên chốt Dương Lâm là đại gia quận chính. Kết hôn vào năm 2017, tổ ấm của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm ngày càng phiên mãn hơn khi các thiên thần nhỏ lần lượt chào đời, đổ nếp đủ tẻ. Sau thời gian giao kính, nam diễn viên đã tiết lộ diện mạo của quý tử Úc với công chúng vào tháng 10 năm 2022. Mặc dù bận rộn với công việc, nhưng về nhà anh luôn dành thời gian để chơi đùa bên các con. Trên kênh tiktok cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm cùng bà xã thường xuyên livestream. Tuy nhiên, trong buổi bán hàng tháng 10 đặc biệt lần này, còn có sự tham gia của thành viên nhỏ nhất nhà. Cụ thể, nam diễn viên vừa trò chuyện với khán giả vừa bế quý tử khéo léo. Cậu Úc nhà Lê Dương Bảo Lâm giống bố như đúc, đặc biệt là chiếc miệng duyên dáng. Dù còn nhỏ nhưng trọng phía nhóc tì đã bụ bẩm trắng trẻo rất đáng yêu. Bé dị Kha tỏ ra dạng dị trong phòng tay bố, ngoan ngoãn nhìn vào màn hình. Tuy nhiên một lúc sau, tiểu hoàng tử đã biểu cảm miếu máu hài hước được mẹ bé đi dỗ dành. Khoảnh khắc vừa chăm con vừa bán hàng của Lê Dương Bảo Lâm ghi điểm với khán giả trở thành bố mẹ của ba thiên thần nhỏ. Vợ chồng nam diễn viên bận rộn hơn nhưng niềm vui tăng gấp nhiều lần. Song song đó nam danh hài Đồng Nai còn cho dáng một ông bố mẫu mực khi biết cách chăm con rất khéo léo. Sau khi thiên thần nhỏ thứ ba chào đời, gia đình Lê Dương Bảo Lâm càng rộn rã tiếng cười. Nam diễn viên mặc dù công việc bận rộn, vẫn dành thời gian tự tay chăm sóc các con. Bé Dĩ Kha còn nhỏ tuổi đã biết quấn quýt bố. Anh đành đưa con đi làm cùng, vừa bế vừa ăn uống chuẩn bố bỉm sữa chính hiệu. Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm hạnh phúc bên các thiên thần nhỏ đáng yêu. Ba nhóc tiền nhà nam diễn viên đều thừa hưởng nhiều nét duyên của bố, càng lớn càng hoạt bát thông minh. Dân tình có thể thấy để đạt được thành công, cuộc sống gia đình viên mãn thì nam diễn viên đã phải cố gắng nỗ lực không ngừng.